హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట ఈరోజు తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో భాగంగా మన జాగ్రఫీ విభాగం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాధానాలకు ఏంటిది అన్నటువంటి అంశం చూద్దాం ముందుగా మీకు ఒక మార్చి చెప్పాల్సినటువంటి ఆగత్యం ఒకటి ఉంది యథావిధిగా వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలన్నింటినీ మన క్లాసులలో మరియు మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం ప్రశ్నలు ఒక్క ప్రశ్న మాత్రమే మిస్ అయింది మిగిలినటువంటి మొత్తం పదకొండు ప్రశ్నలు పది ప్రశ్నలు మన పుస్తకం నుండి రావడం జరిగింది రైట్ ఇందులో మనకు మొదటి ప్రశ్న భూ అంతర్భాగమును ఈ విధంగా కూడా అంటారు అట్ స్కోర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ భూ అంతర్భాగాన్ని మూడు పొరలు ఇక్కడ మీరు గమనించండి మనం చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుకున్నాం నిన్న కూడా నేను చెప్పాను భూ పట్టణము భూ ప్రావారము భూ కేంద్ర మండలం క్రాస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ లేకపోతే సియాల్ సీమా నీఫే ఇది కాకుండా నేను మీకు ఇంకొక వివరణ కూడా చెప్పడం జరిగింది పైన ఉన్నటువంటి పొరను లితోస్ పియార్ సెకండ్ లేయర్ను మిసోస్ పియార్ మూడవ ఆవరణాన్ని థర్డ్ లేయర్ను బ్యారీస్ పియర్ అంటాం బ్యారీ మీన్స్ అధిక అధిక సాంద్రత ఉన్నటువంటి ప్రదేశం సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది మనకు బ్యారీస్ పియర్ చూడండి ఇక్కడ బ్యారీస్ పియర్ ఇది ఆన్సర్ రైట్ అందుకే నేను తరచుగా జాగ్రఫీ చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్లో పదాలు నేర్చుకోండి జాగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి టర్మినాలజీలో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి నేర్చుకోండి అని మనం చాలా సందర్భాలు చెప్తూ వస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి బట్ ఇక్కడ తెలుగులో కూడా మళ్ళీ మనకు భారావరణం అన్నాడు అంటే బ్యారీస్ పియర్ రైట్ ఇది మనకు మన బుక్లో ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ పేజీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఆవరణాన్ని బ్యారీస్ పియర్ అని కూడా అంటారు అని నేను మీకు అక్కడ నోట్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ డెబ్బై మూడవ ప్రశ్న ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ప్రాసెస్ త్రో డాస్టేట్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న సందిగ్ధం ఉంది ఓకే మనం ఈ ప్రశ్న మనం ఫైనల్ కీ వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఒడిస్సా బీహార్ ఇక్కడ మీరు గమనించవలసినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఓకే ఒడిస్సా మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ బీహార్ కాదు ఒకటి బీహార్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్కు మనకు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మళ్ళీ బీహార్ కాదు ఓకే మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా కాదు మహారాష్ట్ర అండ్ గోవా మహారాష్ట్రకు గోవాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కర్కట రేఖకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఇక మనకు మిగిలి ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి మణిపూర్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ వాస్తవానికి ఛత్తీస్గఢ్ సరైనటువంటిది బీహార్ సరైనటువంటిది చూడండి ఒకసారి మనకు ఏడు స్టేట్స్ ఏముంటాయో మిజోరాం త్రిపుర రైట్ రెండు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు పశ్చిమ బెంగాల్ జార్ఖండ్ రైట్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్ కానీ ఇందులో మనకు బీహార్ అన్నటువంటిది లేదు కానీ ఎగ్జామినర్ బీహార్లో భాగమైనటువంటి జార్ఖండ్ను పరిగణలోకి తీసుకున్నాడా సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలుగు ఆప్షన్లలో మనకు సరైనటువంటి సమాధానం లేదు ఇక్కడ మిజోరాం ఉండి ఉన్నట్టయితే ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ అయి ఉండేది సో నాకు తెలిసి దీనికి అందరికీ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ఇవ్వడానికి ఈ డెబ్బై మూడో ప్రశ్నకు అవకాశం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ ఫోర్త్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓర్డర్ ఏవులను చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓర్డర్ ఏవులను ఐడెంటిఫై ద స్టేట్ వేర్ ఫోర్త్ ఈజ్ లొకేటెడ్ స్టేట్ అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ రెండు అంశాలు మీరు గమనించండి సాధారణంగా మనం ఓడర్ ఏవులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఇస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కామరాజార్ ఫోర్ట్ లిమిటెడ్ అన్నటువంటిది మద్రాస్కు ఎగువన ఉన్నటువంటి ఎన్నోర్ ఓడర్ ఏవుకి ఇచ్చినటువంటి పేరు ఎన్నోర్ అలాగే జవహర్లాల్ నెహ్రూ పోర్ట్ అన్నటువంటిది 
మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి నవసేన ఓడరేవు గల పేరు ఇక్కడ ఓడరేవులకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఓడరేవులు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అన్నటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చాడు సో మీరు ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఏకంగా ఐదు ఓడరేవుల పేరు ఇచ్చాడు ఇందులో మీరు గమనించినట్టయితే చూడండి ప్రదీప్ దీన్ దయాల్ నెహ్రూ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ కామరాజార్ ఫోర్ట్ లిమిటెడ్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి కొంచెం సందిగ్ధమైనటువంటి ప్రశ్నలు మీకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చినటువంటి ఒక ఓడరేవును ముందు చూజ్ చేసుకోవాలి ఒక ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్నటువంటి అంశం తీసుకున్నట్టయితే కామరాజార్ ఫోర్ట్ లిమిటెడ్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటిది కామరాజర్ ఫోర్ట్ లిమిటెడ్ ఎన్నో రోడ్రైవ్ తమిళనాడు సో ఈకి ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఈకి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ అది పక్కా మనకు తెలిసింది అనుకోండి మీరు అటువంటి అప్పుడు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నవి ఇంకా ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా వెతకాలి అంటే ఇప్పుడు మొత్తం నాలుగింటిలో త్రీ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటిది అంటే ఈకి త్రీ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటివి రెండు ఉన్నాయి అంటే ప్రాబబిలిటీ శాతం పెరిగినట్టే కదా ఇప్పుడు మనకు ఇంకా తెలిసి ఉన్నటువంటి ఓడర్ ఏమని మనం వెతుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నెహ్రూ పోర్ట్ నవసేన బొంబాయి ఓడర్ యొక్క శాటిలైట్ పోర్ట్ నవసేన అది మహారాష్ట్రలో ఉంది సో మహారాష్ట్ర ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ సికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ సికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ సికి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇది లేదు కదా సో ఆన్సర్ ఏమైంది ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా ఇదాన్ని చేయాలి మీరు ఇప్పుడు మనకు సరి చూద్దాం ఏ ప్రదీప్ ఫోర్ట్ అన్నటువంటిది ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవు వదిలేద్దాం సెకండ్ వన్ దీన్ దయాల్ బి బికి వన్ గుజరాత్ గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి కాండ ఓడరేవుకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీన్ దయాల్ ఓడరేవుగా పేరు మార్చడం జరిగింది అలాగే సి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఫోర్త్ అంటే డికి సంబంధించి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీకి సెకండ్ కోల్కత్తా తర్వాత ఈ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కామరాజార్ ఫోర్త్ ఇంటెడ్ తమిళనాడు సో ఆన్సర్ ఏమైందండి మనకు ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వాస్తవంగా మనం చేయడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది కొంత టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ టూ అస్ట్రానామికల్ జాగ్రఫీ నుంచి ఈ ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఖగోళ భూగోళశాస్త్రం నుంచి కొంచెం హార్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సౌర వ్యవస్థలోని గ్రహాలు వారి యొక్క చంద్రుల సంఖ్య ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి సాధారణంగా ఇక్కడ మనం అత్యధికంగా చంద్రుడు అంటే శాటిలైట్స్ ఉపగ్రహాలు ఆ ఉపగ్రహ సంఖ్య అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిదో అత్యధికంగా ఉన్నటువంటిదో అన్నటువంటి ప్రశ్న అడగడం మనం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే మొత్తం అంటే సౌర కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఉపగ్రహాల సంఖ్య ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్నటువంటి తీసుకుంటూ ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ చాలా తెలివిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఇక్కడ మీరు చిన్న అంశం గమనించండి నెఫ్ట్యూన్ మార్స్ సటార్ యురేనస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు సౌర వ్యవస్థలోని గ్రహాలు అన్నప్పుడు మనం ఫోర్త్కి వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఎందుకు ఎగ్జామినర్ ఇక్కడ కాసింత తెలివిగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రశ్న అంటే సి శని ఇది మనకు బాగా తెలిసినటువంటిదే శని కానీ కొన్ని సందర్భాలు అక్కడక్కడ శనితో పోటీ పడుతూ మరొకడు మరొక గ్రహం కూడా దాదాపుగా అన్నే ఉపగ్రహాలను కలిగి ఉంది కానీ శని ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని పుస్తకాలు ఎక్కడన్నా పొరపాటు ఉండవచ్చు ఒక మూడు ఉపగ్రహాలు దానికన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి మరొక ఉపగ్రహాన్ని ఈ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఇవ్వలేదు అంటే సందిగ్ధత తీసుకోవడానికి ఎగ్జామినర్ అవకాశం ఇవ్వలేదు అందుకని ఇక్కడ చూడండి అత్యధిక ఉపగ్రహాలు ఉన్నటువంటిది మొదటిది శని 
శనికి ఎనభై రెండు ఉంటే ఇంద్రుడికి ఆ తర్వాత స్థానంలో ఇరవై ఏడు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నెఫ్టూన్ కు ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి ఇదిగోండి నెఫ్టూన్ కు ఫోర్టీన్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కేవలం అంగారకుడికి రెండే రెండు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉపగ్రహాలకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్యకు సంబంధించినటువంటి ఒక టేబుల్ మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో నేను ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ పేజీలో ఇవ్వడమే కాకుండా అత్యధిక శాటిలైట్స్ ఉన్నటువంటి శనిగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి ఆ నెంబర్ను కూడా బోర్డు లెటర్స్లో హైలైట్ చేస్తూ ఇచ్చాను రైట్ అది ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ పేజెస్లో ఉంది మీరు ఒకసారి చూడండి మరి తర్వాత వస్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ నైన్ ఇది మనకు ఒడిశా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది బొనాగర్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి అంటే అది ఇనుము దొరికేటటువంటి ఒక ప్రాంతం సాధారణంగా మనం కియోన్ జహార్ కియోన్ జహార్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వార్డ్ వచ్చేటటువంటివి ఈ గర్ అన్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ బొనాగర్ అన్నటువంటి సాధారణంగా మనకు ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పేరు కనపడుతూ ఉంటాయి మనకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి పేరు మనకు కనపడవు అలాగే పశ్చిమ ప్రాంతంలో కూడా మనకు కనపడవు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు కూడా ఇలాంటి పదాలు కనపడవు ఈ బొనాయిగర్ రేంజ్ అన్నటువంటిది మనకు ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇనుప గ ఇనుప శ్రేణి రేంజ్ అంటూ ఉంటాం దాన్ని సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ వన్ నాట్ నైన్ కు అది ఒడిస్సా నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం శిలాజాలను కలిగి ఉన్న శిలాదేవి ద రాక్స్ దట్ కంటైన్ ఫాజిల్స్ ఆర్ పైన సారీ ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే ప్రశ్న అడిగాడు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ రిపీట్ కావడం జరిగింది శిలాజాలు ఒకప్పుడు చనిపోయి ఉన్నటువంటి జంతువులకు సంబంధించినటువంటి అవశేషాలు ఏవైనా మిగిలి ఉంటే వాటిని మనం శిలాజాలు అంటాం ఎముకలు కానీ దంతాలు కానీ ఇంకా వాటికి సంబంధించినటువంటి శరీర భాగాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మనం ఫాజిల్స్ అంటూ ఉంటాం ఆ ఫాజిల్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అగ్నిశిలాలో ఉండవు ఆరు వంద డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉష్ణత ఉన్నప్పుడు చల్లారిపోయినటువంటి అగ్నిశిలాలో శిలాజాలు ఉండే అవకాశం లేదు అవి అత్యధికంగా ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు అగ్నిశ్రీ కానీ అవక్షేప స్థితి కానీ రూపాంతర స్థితి కానీ ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు పీడనం వల్ల కావచ్చు ఇంకొక అప్పుడు వాటి ఏమంటున్నాం మనం మెటమార్ఫిక్ రూపాంతర స్థితి అంటాం ఇక్కడ కూడా మనకు ఉండవు ఫ్యుటానిక్ ఫ్యుటానిక్ అన్నటువంటిది కూడా అగ్నిశ్రీలలో ఉన్నటువంటి ఒక రకం అంటే పాతాల అంటే చాలా లోపల ఉన్నటువంటివి ఉప పాతాల ఈ విధంగా అంటే ఇది కూడా అగ్నిశ్రీల భాగమే తప్ప వేరేది కాదు ఇక మనకి మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది ఏంటిది అవక్షేప శిలలు సెడిమెంటరీ రాక్స్ నదులు తీసుకురాబడినటువంటి మట్టి ఇసుక ఇవన్నీ నిక్షేపించబడుతూ ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని జంతువులు చనిపోతాయి వాటి మీద మళ్ళీ మట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా పొరలు పొరలుగా పొరలు పొరలుగా ఆ మట్టి ఏర్పడినప్పుడు నొక్కబడి గట్టిపడి ఏర్పడినటువంటి రాక్స్ను మనం అవక్షేప శిలలు అంటాం అందులో మాత్రమే మనకు శిలాజాలు ఉంటాయి లైమ్ స్టోన్ శాండ్ స్టోన్ ఇవన్నీ కూడా అవక్షేప శిలకు సంబంధించినటువంటివి బొగ్గు అవక్షేప శిలలు ముడి చమురు అవక్షేప శిల రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసేది మనకు అవక్షేప శిలలు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది మనం మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ పేజీలో మనం వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరణ నేను మీకు ఇచ్చాను అవక్షేప శిలల లక్షణాలు చెప్తూ అక్కడ నేను మీకు వాటి మీద వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఒకటి కొంత మౌంట్ మెరాపి మెరాపి శిఖరం అన్నటువంటిది దేనికి ఉదాహరణ మనం మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో దాదాపుగా ఒక ముప్పై దాకా అగ్నిశ్రీలు ఎక్కడ అగ్ని పర్వతాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అన్నటువంటిది ఖండాల వారిగా దేశాల వారిగా వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దృష్టి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఈ మౌంట్ మెరాపి మాత్రం మనం ప్రస్తావించలేదు ఈ మౌంట్ మెరాపి అన్నటువంటిది ఇండోనేషియాలో ఉన్నటువంటి జావా ద్వీపానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఒక అగ్ని పర్వతం ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్టివ్ వాల్కనో 
ఒక క్రియాశీలిక అగ్నిపర్వతం ఇది యాక్టివ్ వాల్కనో సో దిస్ ఎ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాల్కానిక్ మౌంటైన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ చూడండి వన్ థర్టీ ఫోర్ బైసన్ నేషనల్ పార్క్ ఈ సిచ్యుటెడ్ ఇన్ పదే పదే దీని గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది బైసన్ నేషనల్ పార్క్ అన్నటువంటిది ఈ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ త్రిపుర రాష్ట్రంలో రెండు నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి రాజ్బారి నేషనల్ పార్క్ దానికే మరొక పేరు బైసన్ నేషనల్ పార్క్ అడవి దున్నలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బైసన్ నేషనల్ పార్క్ అన్నాం ఇది త్రిపురాలో త్రిపురాలో ఉన్నటువంటి మరొక నేషనల్ పార్క్ క్లౌడెడ్ లెప్పర్డ్ నేషనల్ పార్క్ రెండు రెండు జంతువుల పేర్ల మీద పేరు పెట్టారు ఆ స్పెషల్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకు త్రిపురాలో సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రిపుర ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ బైసన్ నేషనల్ పార్క్ అనేటువంటిది త్రిపురాలో ఉంది వన్ థర్టీ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రశ్నను మనం మీరు వినర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో నూట యాభై రెండో పేజీలో స్పెసిఫిక్గా బైసన్ రాజ్బారి అనే బ్రాకెట్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ నూట అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలా ఇట్స్ రిలేటెడ్ విత్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏ సంస్థ అతి పెద్ద తేది ఆడే సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ను తెలంగాణలో ప్రారంభించింది ఎన్టీపీసీ అన్నటువంటి సంస్థ భారతదేశం మొత్తం మీద రెండు ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేసింది రెండు ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పార్క్స్ ఒకటేమో కేరళ రెండవది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రామగుండంలో ఇది రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి పరిణామం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎన్టీపీసీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మన విన్నర్స్ ఇన్ జాగ్రఫీలో దీని మీద ఒక స్పెషల్ బాక్స్ ఐటమ్ను వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్వశ్చన్ను మూడు వందల యాభై నాలుగో పేజీలో కేరళలో ఎక్కడ ఉంది తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉంది అన్నటువంటిది బాక్స్ ఐటమ్లో మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ ఇది అంటే ప్యూర్గా మనకు జాగ్రఫీది కాకపోయినప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో ఏ రోజున కార్గిల్ విజయ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు అని మనం చెప్పుకుంటాం కార్గిల్ విజయ్ దివస్ యాక్చువల్గా మనం కార్గిల్ ఎక్కడ ఉంది అన్నది మన సబ్జెక్ట్ కార్గిల్ అన్నటువంటిది ట్రాన్స్ హిమాలయాలో భాగమైనటువంటి జస్కార్ శ్రేణుల పశ్చిమ భాగాన రెండు ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాన్ని మనం ప్రస్తావించాం వన్ ఈజ్ కార్గిల్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రాస్ కార్గిల్ అనేది యుద్ధపరం కాబట్టి దానికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది అలాగే భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణత నమోదయ్యేటటువంటి ప్రాంతం డ్రాస్ అది ఇవి రెండు కూడా అక్కడ ఉన్నాయని చెప్తూ ఈ కార్గిల్ యుద్ధం మే ఇరవై ఆరు నుంచి జూన్ ఇరవై ఆరు వరకు జరిగి జూన్ ఇరవై ఆరున ముగిసిపోయింది అని కార్గిల్ విజయానికి సంబంధించి విజయ్ దివస్ అన్నటువంటిది ఒక బాక్స్ ఐటమ్గా కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ జులై ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ B is the second answer. Next one and last one. 199. 199. This is a little bit of a problem. 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 Tiger Reserves. Sadharanang. This is a little bit of a problem. Tiger Reserves. This is a little bit of a problem. This is a little bit. అర్ధరాత్రి నిద్ర చేపడిగిన తెలంగాణలో రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పేస్తాం అది మనకు బాగా తెలిసినటువంటిదే వన్ ఈజ్ అమ్రాబాద్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అంటే దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి అమ్రాబాద్ ఒకటి అయితే తెలంగాణ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి కవాల్ రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ శ్రీశైలం సెకండ్ వన్ కవాల్ థర్డ్ వన్ అమ్రాబాద్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ అదే వచ్చినటువంటి సమస్య పై ఇవన్నీ అన్నటువంటి అంశం ఇచ్చాడు సరే ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది కవాలి తీసుకోనా అమ్రాబాద్ తీసుకోనా రెండు తెలుసు కదా మనకు సమస్య వచ్చింది ఇక్కడ శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యం అన్నటువంటి పై ఇవన్నీ అన్ని తీసుకున్నప్పుడు శ్రీశైలం అన్నటువంటిది ఎక్కడ ఉంది శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ అన్నటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది 
దాని నుంచి విడగొట్టబడినటువంటి ప్రాంతమే అమ్రబా టైగర్ రిజర్వ్ ఇది భారతదేశంలో అతి పెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ దాన్ని కృష్ణా నదికి ఎగువన అమ్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏర్పరచడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన అంశం ఏంటిదంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పై ఇవన్నీ తీసుకోవాలి అంతేకాదు అమ్రాబాద్ అన్నటువంటిది ఎందులో భాగం శ్రీశైలం పులుల అభయారణ్యంలోనే ఒకప్పుడు భాగం సో ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా పై వన్ని అన్నటువంటి ఆప్షనే తీసుకోవాలి వన్ నైంటీ నైన్కు పై వన్ని అన్నటువంటి ఆప్షనే తీసుకోవాలి ఇది కూడా మనం మన యూనివర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఆరు వందల ఎనభై నాలుగో పేజీలో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి యథావిధిగా ప్రతి ప్రశ్న కవర్ అవుతూ సమకాలీన మార్పులను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ప్రతి కొత్త ఆర్థిక సర్వేను దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ వర్తమాన కాలంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ మీ ముందు మన జాగ్రఫీని ఉంచుతున్నాం ఆ ఇస్ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్